வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வித்யாஸ் குக்கிங் சேனல் நான் வித்யாலக்ஷ்மி இன்றைக்கி உங்களுக்கு கத்திரிக்காய் சுட்டு பஜ்ஜி ரெசிபி செஞ்சு காமிக்க போகிறோம் இது எங்கள் அம்மாவோட ரெசிபி நிறைய பேர் வந்து கத்திரிக்காய் சுட்டு பஜ்ஜி டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸில் நீங்கள் தயார் பண்ணுவீங்க ஆனால் அம்மா எப்படி தயார் பண்ணுவாங்க நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு டீட்டெயிலில் ரெசிபி செஞ்சு காமிக்கிறேன் நான் வந்து இந்த கத்திரிக்காய் சுட்டு பஜ்ஜிக்கு கத்திரிக்காய் பெரிய கத்திரிக்காய் எடுத்துக்கிறேன் த்ரீ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் இருக்கும் இது இது லோக்கல் ஃபார்ம்லேருந்து எங்கள் ஃப்ரெண்டு நேபர் வந்து கொடுத்தாங்க பொடியை வந்து வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் பொடியை நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கருவேப்பிலை ரெண்டு கொத்து தேவைப்படும் புளி கரைச்சல் பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சமாக சீரகம் கடுகு உளுந்து தேவைப்படும் மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் மஞ்சள் பொடி தேவைப்படும் இந்த கத்திரிக்காய் சுட்டு பஜ்ஜிக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த கத்திரிக்காய் மேலே கொஞ்சமாக எண்ணெய் பூசிகிட்ருக்கேன் ஒரு ரெண்டு ட்ராப்பு தான் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணேன் இந்த கத்திரிக்காவை சுற்றி எல்லா இடத்துலையும் நம்ம வந்து ஒரு கத்தி அல்லையோ இல்லை ஒரு ஷார்ப் ஸ்கியூர் வச்சு ஃபுல்லாக குத்திடணும் அது உள்ளே வரைக்கும் வேகணும் நார்மலாக வந்து இந்த கத்திரிக்காய் சுட்டு பஜ்ஜிக்கு கறி அடுப்பில் சுடுவாங்க நம்ம வந்து கேஸ் ஸ்டவ்லேயே இது சுட போகிறோம் ஸோ எல்லா இடத்துலையும் இது வந்து நல்லா குத்தி இது வந்து நம்ம அடுப்புலேயே சுட்டணும் உங்கள் வீட்டில் அவன் இருந்தாக்கா நீங்கள் வந்து அவனில் வந்து இதை வச்சு கிரில் பண்ணலாம் ஸோ ஈஸியாக கிரில் ஆகிடும் ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்கியூவர்ஸ் இந்த கத்திரிக்காவில் நான் குத்திருக்கேன் ஈஸியாக இருக்கும் அதை திருப்புறதுக்கு நம்ம அடுப்பில் வச்சு திருப்புகிறப்போ அண்டு சீக்கிரமாகவும் வேகும் இப்போ வந்து மீடியம் டு லோ ஃப்ளேமில் அடுப்பில் இந்த கத்திரிக்காவை வச்சு நிதானமாக திருப்பி திருப்பி நான் சுட்டுட்ருக்கேன் எவ்ரி ஃபியூ செகண்ட்ஸு நான் இந்த கத்திரிக்காவை திருப்பி திருப்பி சுட்டேன் ஸோ எல்லா பக்கமும் ஈவனாக அது வேகணும் அந்த அட் த சேம் டைம் அந்த கத்திரிக்காய் ரொம்பவும் தீயக்கூடாது ஸோ மேலே இருக்க தோல் மட்டும் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகி அது கரிஞ்சு போகணும் உள்ளே இருக்க கத்திரிக்காய் ரொம்ப கரியக்கூடாது இப்போ நம்ம திருப்பி திருப்பி அது நல்லா குக் பண்ணணும் நம்ம இது குக் பண்ணுறப்போ அது திருப்புறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அது நல்லா வந்து சாஃப்ட் ஆகிடும் நல்லா மெத்து மெத்துன்னு ஆகிடும் அப்போ திருப்புறப்போ கஷ்டமாக இருக்கிறப்போ நம்ம அதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடணும் மேலே வந்து அந்த தோலெல்லாம் நல்லா உறிஞ்சி வர டைமில் அடுப்பை ஃபுல்லாகவே அணைச்சிடுங்க அது நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடணும் அந்த தோல் கருப்பு கலரில் வந்து அந்த உள்ளே இருக்க கத்திரிக்காய் அந்த சோறு நல்லா வெந்ததும் நீங்கள் அடுப்பு அணைச்சிடலாம் இந்த ரெசிபியில் நான் என்னென்ன பொருட்கள் மெஷர்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணேன் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் இந்த சேம் ரெசிபி இஸ் ஆல்சோ போஸ்டட் இன் யூடியூப் இங்கிலீஷ் யூடியூப் இங்கிலீஷ் சேனலோட லிங்க் கூட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஃபார் ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக் அண்ட் ட்விட்டர் அதை லைக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எல்லா சோஷியல் மீடியா ஹேண்டில் லிங்க்ஸும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்மளுக்கு திருப்புறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமாகிடுச்சு இந்த கத்திரிக்காய் மேலே வந்து அந்த தோலெல்லாம் நல்லா ஆட்டோமேட்டிக்காக உறிஞ்சி வருது பாருங்கள் கத்திரிக்காய் உள்ளே நல்லா வந்திருக்கு மேலேயும் அந்த தோல் நல்லா சுட்டு போயிருக்கு இப்போ பக்கத்துலேயே ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த கத்திரிக்காய் வெந்ததும் ஆஃப் பண்ணி ஸ்டவ்லேருந்து எடுத்து அந்த தண்ணியில் மாற்றிட போகிறேன் மாற்றி மேலே இருக்க அந்த ஸ்கியூவர்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு போகிறேன் இந்த கம்பிங்கெல்லாம் எடுத்துட்டு போகிறேன் எடுத்து இந்த தண்ணிலேயே இந்த கத்திரிக்காய் ஊற வைக்க போகிறேன் பத்து நிமிஷத்துக்கு இந்த கத்திரிக்காவை ஊற வைக்க போகிறேன் ஈஸியாக இருக்கும் அந்த தோல் உரிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பத்து நிமிஷம் நல்லா ஊறணும் தண்ணியில் பத்து நிமிஷம் கழிச்சு நீங்கள் வந்து செக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப சூடாக இருந்தாக்கா இன்னொரு பத்து நிமிஷம் விடுங்க ஏன்னா நம்ம வந்து கை பொறுக்கிற அளவு சூடு இருந்தாக்கா இந்த கத்திரிக்காவை நம்ம தோல் வந்து உரிக்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ ஈஸியாக உரிக்க வருது அது நல்லா சுட்டுருக்க தொட்டு ஈஸியாக உரிக்க வந்துடும் உள்ளவும் ரொம்பவும் சுட்டு அது ஒரு மாதிரி கரிஞ்சு போல் ஈவனாக கிரில் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்மளுக்கு வந்து தேவை இப்போ இந்த கத்திரிக்காய் நல்லா ரெடி ஆயிருக்கு ரெண்டு மொழை நல்லா அழும்பி தண்ணியில் இது சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணிக்க போகிறேன் அந்த கொடை எல்லாம் எடுத்துட்டு சின்ன சின்ன பீஸாக அரிஞ்சிக்கலாம் அரிஞ்சு நம்ம திருப்பியும் கிரேவியில் இது வந்து சேர்க்கணும் 
இப்போ வந்து அந்த மேல் பக்கம் இருக்க கொடையை நீக்கிட்டேன் காம்பு பகுதி இப்போ பாதியை வெட்டி சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த கத்திரிக்காய் சுட்டு பஞ்சு வந்து ரைஸோட சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப அருமையாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கு சப்பாத்தியோட ரொம்ப நல்லாயிருக்கு ஃப்ரிட்ஜில் ரொம்ப நாள் தாங்குது ஸோ நல்லா நம்ம வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து எடுத்து வச்சு சாப்பிட்லாம் ஒரு நல்ல அந்த சுட்ட வாசனை இருக்குது ஒரு ஸ்மோக்கி ஃப்ளேவர் அந்த பார்பிக்யூ ஸ்மெல் இருக்குது நல்லா இருக்குது இந்த சுட்டு பஜ்ஜி இப்போ மசாலா தயார் பண்ண போகிறேன் கடாயை ஹீட் பண்ணியிருக்கேன் மிதமான தீல அதில் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் நீங்கள் கலக்காய் எண்ணெய் எள்ளெண்ணெய் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் நான் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் எண்ணெய் காஞ்சதும் இதில் கடுகு சீரகம் உளுந்து சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து அந்த கடுகு பொறிஞ்சு அடங்கணும் அது வரைக்கும் நல்லா பொரிய இப்போ கடுகு நல்லா பொறிஞ்சு அடங்குந்தோம் இதில் வெங்காயம் தக்காளி பொடியான இருக்குண்ண பச்சை மிளகா கருவேப்பிலை எல்லாம் சேர்த்துக்கினேன் ஒன்றா சேர்த்துக்கினேன் இது அத்தனையும் வதக்க விட போகிறேன் வதங்க விட போகிறேன் இந்த கத்திரிக்காய் வந்து சீக்கிரமாக அந்த மசாலாவில் நம்ம சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கணும்னு சொல்லி கத் இந்த வெங்காயம் தக்காளி நல்லா நைஸாக வேணும்னு சொல்லி மேலே மூடி போட்டு வேக விட்டேன் இப்போ இந்த வெங்காயம் தக்காளி வெந்திருக்கு மேலே என்ன மிதந்து வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போ இதில் வந்து நான் மிளகாய்த்தூள் மஞ்சள் பொடி மல்லித்தூள் சேர்த்துருக்கேன் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் கல் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்து இந்த மசாலா வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணேன் மேலே என்ன மிதந்து வர வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணேன் மசாலா வேகிறதுக்காக ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி கூட சேர்த்துருக்கேன் ஸோ மசாலா வேகிறதுக்கு ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி சேர்த்து அதை நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் நான் குக் பண்ணேன் அந்த எண்ணெய் வந்து விட்டு வரணும் மசாலாலேருந்து இப்போ எண்ணெய் வந்து மசாலாலேருந்து விட்டு வந்திருக்கு சைடெல்லாம் அப்போ நான் வந்து இதில் நான் கத்திரிக்காய் சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்து இதில் நான் இந்த மசாலாவில் ஃப்ரை பண்ணேன் உப்பு செக் பண்ணி இந்த கத்திரிக்காயில் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஸோ இது இந்த பார்பிக்யூ ஐட்டம்ஸில் வந்து கத்திரிக்காய் ஆகட்டும் கறி ஆகட்டும் கொஞ்சம் உப்பு அதிகமாக கொள்ளுது ஸோ செக் பண்ணி சேர்த்துக்கணும் ஒரு ஒன்றரை கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் கத்திரிக்காயில் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் புளி நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கிறது சேர்த்துருக்கோம் இப்போ எல்லாத்தையும் ஒரு முறை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இந்த கத்திரிக்காவை நல்லா வேக வச்சுட்டேன் இந்த கத்திரிக்காயிலேருந்து சில பகுதி வேகாத இருந்திருக்கோம் அந்த போர்ஷன் எல்லாம் நல்லா வெந்துடணும் இப்போ இந்த பஜ்ஜி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு மேலே வந்து என்ன மிதந்து வந்திருக்கு தண்ணியெல்லாம் நல்லா வத்திருக்கு கத்திரிக்காய் வெந்திருக்கு இப்போ இந்த கத்திரிக்காய் சுட்டு பஜ்ஜி ரெடி ஆயிருக்கு இப்போ இதில் வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுறதுக்கு விடலாம் மேலே ஒரு கொஞ்சமாக எலுமிச்சம் பழம் சாறு புழிஞ்சு கொத்தமல்லி தூவி இது நம்ம பரிமாற வேண்டியது ரொம்ப அருமையாக வந்தது ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட காமெண்ட்ஸ் எல்லாம் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் நான் வந்து இது நல்லா ஃப்ரை பண்ணி அந்த எண்ணெய்லாம் சைடில் விட்டு வர வரைக்கும் நல்லா கலறிட்டு ஃப்ரை பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் ஸோ இந்த கத்திரிக்காய் சுட்டு பஜ்ஜி வந்து நிறைய நாள் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது ரைஸோடோ சப்பாத்தியோடோ தோசையோட கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட காமெண்ட்ஸ் எல்லாம் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபியில் யூஸ் பண்ணியிருக்க இன்க்ரீடியன்ஸ் மெஷர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் லிங்க்ஸ் டு மை பிளாக் அண்ட் சோஷியல் மீடியா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ இருக்கும் இப்போ நான் வந்து மேலே எலுமிச்சம்பழம் சார் கொஞ்சமாக புழிஞ்சு கொத்தமல்லி ஃப்ரெஷ்ஷு கொத்தமல்லி வந்து மேலே தூவியிருக்கேன் தூவி ஒரு முறை நல்லா கலந்து இது பரிமாறியிருக்கேன் ரொம்ப அருமையாக வந்ததுங்க 
ஸோ இந்த ரெசிபி வீடியோ நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு ஒரு தம்ஸ்அப் கொடுத்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களை அடுத்த புதிய ரெசிபியோட மறுபடியும் சந்திக்கும் வரை திஸ் இஸ் வித்யாலக்ஷ்மி தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் பபாய்